et des petits français espèrent bien tirer profit de cette mode du Tex-Mex. Lille, dans le nord. Timothée Tronet, 31 ans, est un jeune chef d'entreprise. Il dirige pas moins de 20 restaurants mexicains. C'est lors de ses études de commerce aux états unis qu'il a découvert le burrito. En rentrant, il ouvre sa première enseigne dans une région où les clients sont plus habitués aux frites qu'au guacamole. Euh, la restauration euh, rapide mexicaine était inexistante, c'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai créé euh, Fresh Burritos. Et euh, il faut faire connaître le produit, mais c'est un produit qui plaît, euh, qui, euh, qui s'adapte tout à fait aux habitudes de consommation en France. Son restaurant, le voici, des couleurs chaudes, une identité visuelle à mi-chemin entre les codes du fast-food et ceux du Tex-Mex. Salut, ça va Ça va Ce jour-là, il vient superviser le personnel et il vérifie tout, les produits. Au niveau de la qualité des tomates Dernièrement, ça donne quoi L'hygiène dans la cuisine. On, on se doit d'être irréprochable et ça sur l'ensemble de nos points de vente. Et comme son concurrent américain, il mise tout sur les produits frais. Alors forcément, les prix sont 15 à 20% plus élevés que dans les fast-food traditionnels. Notre vision, c'est de se dire que oui, c'est ce, ce que le client souhaite. Il est prêt à payer aujourd'hui 50 centimes, un euro de plus sur un menu, euh, si derrière, il a quelque chose qui est effectivement réalisé sur place euh, avec des produits qualité. S'ils proposent également des tacos ou des salades, ce sont bien les burritos que viennent chercher les clients. Ils représentent 60% de ces ventes. Cette petite tortilla garnie lui permet de voir les choses en grand. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Timothée dans les rues de Paris. Parfois, il y a des petites rues qui vont être mieux, plus intéressantes que des grands boulevards. Il arpente la capitale, accompagné de son responsable de travaux. Leur mission, trouver un emplacement pour ouvrir un nouveau restaurant. C'est dans ce quartier, entre le Panthéon et la Sorbonne, qu'ils espèrent trouver leur bonheur. Euh, voilà, des étudiants, il euh, y a également des, quelques bureaux, et il y a aussi, euh, voilà, c'est une zone aussi touristique, donc c'est un emplacement qui vit tout le temps. Choisir la localisation d'une nouvelle enseigne peut être fastidieux, mais Timothée sait qu'il faut prendre son temps. Un restaurant bien placé, euh, ça peut faire jusqu'à un million et demi, euh, un million et demi de chiffre d'affaires. Donc, et un restaurant mal placé, ça peut faire, euh, euh, ça peut faire euh, cinq fois moins. Très vite, il repère ce local, occupé pour le moment par une sandwicherie et entouré de fast-food. On est à côté d'autres enseignes, c'est un milieu qui est très concurrentiel, mais nous, en fait, c'est ce qui nous plaît le plus parce qu'on a, on a, on a vraiment un produit qui est différenciant. Sûr de lui, Timothée est prêt à sortir le carnet de chèques. On peut mettre jusqu'à 700, 800 000 euros sur un emplacement si on juge qu'il est vraiment qualitatif. Preuve que les fast-food mexicains ont de l'avenir, cette année, le jeune entrepreneur ouvre 10 nouveaux restaurants en France.